For PM na! For PM na! Halina't tumutok na dito Mga aktibidad at saksihan Sa bawat lokal at dislito Buklod, kadiwa, pinig At pagsamban ng kabataan Ligayang hatid at pagkasignahan Pagkalasungan at kamanahan Tignan ang orasan Habang tayo'y nasa ating tahanan Ishare mo na rin ang panuori Ng iyong kakilala at kaibigan At kung nasan ka man, palagi mong tatandaan Bago matapos ang ating maghapon Ay panuori Tumutok sa telebisyon, YouTube at Facebook pwede rin doon Mapapanood ang gawain ng kapisanin ngayon sa bawat lugar at bawat nasyon Updated tayo palagi sa tagumpay ng iglesia ngayon At makakatulong din to sa atin sa pag-aakay at sa pagmimisyon Tingnan ang orasan habang tayo na sa ating tahanan I-share mo na rin ang panuori ng iyong kakilala at kaibigan At kung nasan ka man, palagi mong tatandaan Bago matapos ang ating mag- ay panoorin tuwing alas 4 ng hapon 4 p.m. na See it for news na 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 Oo, na-share ko na 4 p.m. na CFO News 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 na Good afternoon to our viewers here and abroad. I'm Brother Haji Rieta and this is CFO News. We'll share with you once again the stories of hope and inspiration brought about by the activities conducted by the Christian family organizations in the different parts of the world. In the district of Northern Africa, married couples bonded through a cooking activity. Mr. and Mrs. Chef allowed married couples to share their own home recipes in the district of Maguindanao. Binhi members create works of art through a paper mosaic activity in the district of Abra. Some frontliners learn the basics of applying first aid in a seminar in the district of Kazan East. More inspiring activities when CFO News returns.
CFO news is back and now for the events held abroad. Let's know how much the book club members enjoyed their bunting through a cooking activity held in the district of Northern Africa. Here's brother Froilan Barlaan for the report. Cooking together is one of the good ways to spend quality time with each other. It gives family a time to share, bond, and work together. That is why Buklod members or married members in the group worship service of Cairo, Egypt in the Ecclesiastical District of Northern Africa held a Buklod activity bonding through cooking, wherein they've showcased their talent in cooking and shared their delicious recipes to one another. The activity brought joy to every brethren that participated and made a stronger brotherhood bond inside the church. They are very thankful to our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, and to our Christian Family Organizations Coordinator, Brother Angelo Eranio V. Manalo, for allowing this kind of activity. I would like to thank our Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, and the overall CFO Coordinator, Brother Angelo Manalo, for approving these activities which help to continue to uplift the spirits of the brethren in these times of many difficulties, which help to continue to strengthen our activeness in serving our Almighty God. From Northern Africa, I'm Brother Froy Ian Barlan for Iglesia Ni Cristo News Network. Book Club members learn the benefits of having a pet in a seminar in the district of Thailand. My pet is also part of my family, said Sister Reneline of the local of Hanoi, Vietnam, district of Thailand, as she talked about her pet dog during the recently held online local CFO activity, Benefits of Having a Pet. With the current pandemic situation, a lot of people feel lonely being unable to travel back home to visit their families and loved ones and to lift their spirits up. Some brethren who own dogs share their memorable experiences on how their pets brought great happiness to them. Slideshows of pictures and videos of their pets added enthusiasm and interest as they listened to the brethren's stories and learned about having pets. The Buklod chairperson brother Arvin Fabico also provided basic tips on how to train dogs. Ang aktibidad po na dinaluhan ng mga kapatid sa aming lokal ay nagdulot po ng kasiglahan at ng kapamaraanan kung papaano po nila pangangalagaan ng kanilang mga pet. Nababawasan po ang ating kalungkutan, ang ating stress at ang ating depresyon sa pag-aalaga po ng hayo. At sa ating mga anak, nagidevelop po ang kanilang sense of responsibility. The brethren led by their assigned ministerial worker, Brother Lander Lakap, ended the said activity with a few reminders which included the words of God written in the Bible. Many of them, many of our brothers and sisters here are, are far away from their families, far away from their loved ones. Uh, they want to see them, they want to go home, uh, but they simply cannot because of the travel restrictions brought about by this current pandemic. So a lot of our brothers and sisters are confined to their homes through this activity. And through our continuous participation in activities inside the Church of Christ, in the Christian Family Organization, uh, the brothers and sisters here in Hanoi and in Danang continue to remain firm in their faith, in their service to God, not only in worshiping and serving the Father, but also in sharing the faith and other activities inside the Church of Christ. Brethren are always grateful to the church administration for always looking after them through CFO activities, especially during this very difficult time. From Hanoi, Vietnam, I am Sister Catherine Pasqual for Iglesia Ni Cristo News Network. Members of the Binhi organization in the district of Taiwan show their talent in the Binhi Friendship Day. Sister Christine Corpus tells us more. The members of the Binhi organization in the Kisastical District of Taiwan conducted an online musical activity, Binhi Friendship Day, a talent show. Connected via video conferencing, the members together with some parents and district officers watched and enjoyed the presentations that the young brethren prepared. 
the members showcase their own rendition of Iglesia Ni Cristo original music through song and dance numbers. Some also show their talents in using musical instruments like the piano, ukulele, and drums. The purpose of this activity is not only to showcase their God-given talents, but more importantly, to remind them to embrace the Christian culture and their holy calling inside the Church of Christ. Through this activity, the faith of the young brethren were edified. They were able to strengthen the bond and love for brotherhood and their unity with the Church administration. We thank Brother Eduardo V. Manalo, our beloved Executive Minister, for approving this kind of activity and through the constant guidance of our Christian Family Organizations Coordinator, Brother Angelo Eranio V. Manalo, we promise to the Lord God that the District of Taiwan will always put our trust in the grace that will be ours. From Huku County, Taiwan, I am Christine Carpus for Iglesia Ni Cristo News Network. Sa Pilipinas, ipinamalas ng mga kabilang sa kapisa ng buklod ang hilig at talento nila sa pagluluto sa isinagawang Mr. and Mrs. Chef sa distrito ng Maguindanao. Magbabalita si kapatid na Kimberly Dumlao. Sa kabila ng maraming mga pagbabagong nagaganap sa kasalukuyan dulot ng pandemya, ay hindi naman tumitigil ang mga may tungkulin sa mga kapisa ng pansabahayan sa distrito ng Maguindanao sa pagsasagawa ng mga aktibidad upang maakay sa kasiglahan ng mga kapatid na kabilang sa kapisa ng buklod. Sa layuning maakay sa lalo pang kasiglahan at pakikipagkaisa ang mga kapatid na buklod ay isinagawa sa distrito ang Mr. and Mrs. Chef Home Edition. Mga kapatid, samahan nyo kami sa aming gagawing pagluluto. Ang amin pong minaw ay sapsol at ito po ang mga sangkap. Layunin pa ng aktibidad na lalong mapagyaman ang samahan ng mag-asawa at maipamalas nila ang kanilang husay at galing sa pagluluto. Masiglang nilahukan ng mga kapatid na buklod sa distrito ang nasabing aktibidad kung saan masaya nilang ipinakita ang kanika nilang home recipe. Ipinagpapasalamat naman ng mga kapatid sa kapisa ng Buklod sa distrito ng Maguindanao ang ganitong mga aktibidad kung saan patuloy silang naaakay sa kasiglahan at pakikipagkaisa sa lahat ng aktibidad sa loob ng iglesia. Nagpapasalamat po kami sa pamamahala dahil damang-dama po namin ang kanilang walang maliw na pagmamahal at pagmamalasakit na sa pamamagitan po ng ganitong mga aktibidad na kahit sa aming tahanan lamang po isinasagawa dahil po sa kasalukuyang sitwasyon ng pandemya ay patuloy po kaming inaakay sa kasiglahan higit sa lahat sa masiglang paglilingkod. Kapatid na Eduardo V. Manalo, maraming salamat po. Mahal na mahal po namin kayo. Mula po dito sa distrito ng Maguindanao, ako po si kapatid na Kimberly Dumlao para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Marami pang aktibidad sa pagbabalik ng CFO News.
Nagbabalik po ang CFO News. Hindi naging hadlang ang layo sa isa't isa upang magkakilakilala pa ang mga nasa kapisa ng Kadiwa sa distrito ng Zamboanga del Norte. Narito ang mga detalye sa isinagawang virtual acquaintance sa report ni kapatid na Mariza Lazaro. Nagsilbing inspirasyon ng mga kaanib ng kapisa ng Kadiwa o ng mga kabataang Iglesia ni Cristo dito sa distrito eklesyastiko ng Zamboanga del Norte ang kanilang pagdalo sa isang virtual acquaintance. Gaya ng kapatid na Mariel Salindro, isa sa mga nakadalo sa nasabing pagtitipon. Ako po si kapatid na Mariel Salindro, Pangulong Kadiwa po ng Distrito ng Zamboanga del Norte. Nagpapasalamat po kami sa kapatid na Eduardo B. Manalo, ang ating pong tagapamahalang pangkalahatan, at sa kapatid po na Angelo Eranyo Manalo, ang tagapag-ugnay po ng kapisanang pansambahayan, sapagkat pinahintulutan po nila na magkaroon ng ganitong mga aktividad na kung saan ang bawat kaanib po sa kapisanang kadiwa sa bawat lokal sa aming distrito ay mabigyan po ng pagkakataon na magkakilala at mas mabanding pa po nilang isa't isa. Malayo man ang kinaroroonan ng mga kapatid, ay napaglapit nila ang damdami ng isa't isa at naipaaabot ang kasiyahang masilayan ang kapwa kaanid sa tulong ng internet. Natupad ang layuni ng mga kabataan na magkikita-kitang muli ang bawat isa. Naging tampok sa kanilang programa ang pagpapakilala sa sarili online at panunood ng mga awiting kristyano na inihanda ng mga may tungkuli ng kapisanan kung saan ito ang nagbigay kasabikan sa mga dumalong kadiwa. Higit sa lahat, ang pinakamahalagang bahagi na kanilang nasaksihan sa nasabing aktividad ay nang kanilang marinig ang mga payo ng Diyos mula sa Biblia para sa kanila ng mga kabataang Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng kapatid na Pony Ango na siyang nagturo. Ministro ng Ebanghelyo at Katiwala sa Kapisanang Pansambahayan. Mula po rito sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ako si kapatid na Marisa Lazaro para sa Iglesia ni Cristo News Network. Mula sa mga bunga ng kanilang gulayan sa bakuran, nagsagawa ng cooking challenge ang Kapisanang Binhi sa distrito ng Tandag City, Surigao del Sur. Narito ang report. Masayang pinamalas ng mga nasa kapisanang binhi ang kanilang angkinggaling sa pagluluto sa isinagawang binhi cooking challenge na isinagawa sa lokal ng Marihatag, Distrito Eklasyastiko ng Tandag City, Surigao del Sur. Sa kabila ng pandemic na kinahaharap ngayon, ay hindi nahadlangan ang paglulunsad ng mga aktibidad na pinapasigla at nililinang ang mga kakayahan ng mga kabataang iglasya ni Kristo na siya namang pangunahing layunin ng isinagawang aktibidad. Ang naturang cooking challenge ay isinagawa sa kanya-kanyang bahay ng mga kapatid na pinangunahan naman ng mga may tungkulin sa kapisanang binhi. Tampok ang iba't ibang recipe, gamit pa ang ilan sa mga bunga na nakuha mula sa kanilang mga gulayan sa bakuran. Lubos po ang kagalakan at nakapagsagawa ng binhi cooking challenge sa amin pong lokal na naging kaparaanan po o pang lalo pang malinang ang kasanayan sa pagluluto ng nasa kapisanang binhi at nangangako po kami na patuloy pang makikipagkaisa sa lahat ng aktibidad na inilulunsad ng pamamahala. Mula po dito sa Tandag City, Surigao del Sur, ako po si kapatid na Ria Nicolaste para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy ang pagtuklas ng mga nasa kapisanang binhi sa kanilang talento sa sining sa isinagawang Paper Mosaic Activity sa Distrito ng Abra. Narito ang report ni kapatid na Erica Fernandez. Patuloy ang masiglang pakikipagkaisa ng mga nasa kapisanang binhi mula po rito sa distrito ng Abra sa pagsasagawa ng mga aktibidad pangkasiglahan na inilulunsad po ng pamamahala. Sa katunayan ay nagsagawa ang bawat lokal ng distrito ng binhi paper mosaic activity. Dito ay muling naipakita ang galing at husay nila sa larangan ng sining. Magaganda at makukulay ang mga obra ng mga binhi sa ginawa nilang paper mosaic. 
Ang mga ganitong aktibidad na inilulunsad ng pamamahala ay isa ring nakakatulong sa mga kabataan sa iglesia upang makaiwas o malimitahan ang atensyon nila sa paggamit ng mga gadgets. Sa kabuuan ay naging matagumpay ang aktibidad na ito sa tulong at pagsubaybay ng mga destinado at mga may tungkulin sa kapisanang binhi sa bawat lokal sa distrito. Ang ganito pong mga aktibidad ay lubhang napakahalaga lalo na po ngayong panahon ng pandemya, upang lalong malinang ang kasanayan namin sa sini at higit po sa lahat ay nagdudulot po ito ng iba yung kasiglahan sa aming magkakapatid. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan sa loob na Iglesia ni Cristo, at sa kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, tagapag-ugnay ng kapisanang pangsambahayan, sa pagpapahintulot na maisagawa ang ganitong aktibidad. Nangangako po kami na patuloy kaming makikipagkaisa sa lahat ng aktibidad na inilulunsad ng pamamahal. Mula po rito sa lokal ng Bangued Distrito ng Abra, ako po ang kapatid na Erica Fernandez para sa Iglesia ni Cristo News Network. Some frontliners learn the basics of applying first aid in a seminar in the district of Quezon East. Bahagi ng patuloy na pagpapaunlad ng kasanayan at paghahanda sa mga di inaasahang mga pangyayari isinagawa ng Society of Communicators, OSCAN, dito sa distrito ng Quezon East ang isang online seminar ukol sa first aid. Hindi po kasi dapat tumigil ang aming kapisanan sa ganitong seminar. Una, patuloy kaming nadadagdagan ng mga kaanib. Dapat may kasanayan po sila sa paglalapat ng paunang lunas, ikalawa po, ang kalamidad, laging may nangyayari sa atin. Maging yung aksidente, di natin alam kung kailan mangyayari. Kahit nga sa tahanan natin, posibleng mangyari. Kailangan po ang mga iskan ay laging handa para rumisponde. True online, pinalakay ni kapatid na Christian Rica Huerta na kabilang sa kapisanang scan ang iba't ibang paraan ng paglalapat ng paunang lunas o ng first aid. Lalo na po ngayon na maraming pagamutan ang halos puno na dahil sa dami na nangangailangan ng medical attention dahil sa pandemya. Kapag may emergency cases ay mahalaga ay may alam tayo sa first aid. Malimit kasi yung simpleng case, nagiging komplikado dahil hindi lang nagawa ang tamang paunang lunas. Halimbawa po nito ay ang isang kapatid ay na-choke ng candy sa kanyang lalamunan bumara. Agad na gawa natin ng paon ng luna sa paraang itap natin ang tatlong beses ang kanyang likod, hindi malakas katamtaman, lakas lamang po. At yun po ay magiging paon ng lunas na agad natin sa kanya. Malaking tulong para sa mga kaanib sa scan ang mga kaalamang natutunan nila sa webinar na ito na magagamit nila sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Kahit may pandemya, ang ganitong mga aktibidad ng SCAN ay patuloy nilang isinasagawa upang kanilang matupad ang pananaw at adhikain ng kanilang kapisana na magawa ang voluntaryong serbisyo at pagtulong sa kapwa. Bukod po sa mga seminars ukol sa communication, ang isa po sa focus ng seminar ng kapisana ng SCAN ay ang ukol po sa emergency response. Sapagkat, gusto po nating matupad ang layunin ng pagkakatatag nito na magawa po ng kapisan ng iskan ang isang matas na uri ng pagmamalasakit at pag-ibig sa ating kapwa lalo na sa pagtulong natin sa kanila sa panahon ng kalamidad at sakuna. Ginagawa natin ito sa paunguna po ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo sa layunin mabigyan po ng kapurihan at kalwalatian ang ating Panginoong Diyos. Mula po dito sa distrito ng Quezon East, ako po si kapatid na Joanna Maika Amido para sa Iglesia ni Cristo News Network. Salamat sa inyong pagsubaybay sa hapong ito. Matutunghayan niyo rin po kami sa INC Radio DZEM 954 gayon din sa ating official YouTube channel. Mag-subscribe at ilike and share din ang episode na ito sa Facebook. Stay tuned dito sa INC TV para sa Iglesia ni Cristo News Live, mamayang alas sa is ng gabi. Sa ngalan po ni kapatid na Ella Ronquillo, ako po si kapatid na Haji Rieta. At ito ang CFO News. Dito 
sa mundo Habang tayo ay naglalakbay Pag di nag-ingat na ng kanil kang balita Huwag mong kalitaan Kung saan tayo talaga patungo Sa isang bahaya sa ating Iba't iba ang organisasyon Sa CFO ay may misyon Paano ka naglalakbay Pagkamali ang iyong dinaraanan Huwag ka na sumama Dapat na samahan At lahat ng aktibidad natin dito Masaya ka na May kabanalan ka pa Oh, oh, oh Nagkakaisa sa kasiglahan Ang CFO ay nariyan Ang Christian Family Organization We acted together, I see forever Ang Christian Family Organization We acted together, I see forever CFO, 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 CFO Yeah.